game game. So actually mga kababayan no, uh, ito kasi no, uh, nabanggit ko ito kahapon, itong mga Chinese pala na to na nag-aaral sa Cagayan. Ang tuition fee pala nila ay 1.2 million pesos. So yung 1.2 million pesos na tuition fee sa St. Paul. 'Di ba? At kung sino ba at, at at kung sino ba ang nagpasimuno na magpapasok po ng Chinese dito sa Pilipinas, especially po sa mga sa mga estudyante. 'Di ba? 1.2 million pesos yung tuition fee. 'Di ba? Sa Cagayan, Spe, uh, especially po sa mga Chinese. 'Di ba? So naka, ako, ako talaga nagulat lang lang talaga ako, no? Okay, so pag-usapan natin 'to, no? Game game. Okay. So kamusta po mga streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa King Muntin Channel. So mga kababayan, ako ay nagulat talaga dito sa balita na 'to. Actually, itong balita na 'to kasabay ito ng hearing kay Alice Guo sa Senado. Yun nga lang, tayo kasi naka-focus tayo kay Alice Guo noon. So hindi natin masyadong napag-usapan yung nangyaring hearing regarding sa gentleman's agreement sa sa house at saka itong 1.2 million na tuition fee ng mga Chinese dun po sa Cagayan. Kasi masyadong focus tayo kay Alice Guo eh. Kaya ngayon pag-usapan ngayon natin to. So ngayon mga kababayan, alam nyo, ang isa po sa pinaka kinaasaran kong governor sa buong Pilipinas, si Governor Mamba. Uh-uh. Si Governor Mamba, kasi po si Governor Mamba is pro-Chinese. Pro-China. Siyempre, nakakagulat naman mga kababayan na itong si Governor Mamba ayaw sa EDCA pero wini-welcome po yung mga Chinese. Tapos, sangkot pa sa uh, black sand. Black sand mining. Diba? O nga, no, parang brain school na nga yung tuition fee, no? 1.2 million. Oh. So, ito ha. Ah, ano natin to? So, ito. Sabi dito, no? Uh, fears over influx of Chinese student in strategic area. So, ang punto dito kasi mga kababayan, kung saan po malapit na naka-designate po yung EDCA, nandun, nandun din po na in, uh, naka-enroll itong mga Chinese student. At sila po ay military age. di ba? So, buti na nga lang mga kababayan itong si Governor Mamba. Sinibak na bilang mayor. Ah, ano pala, governor, sorry. di ba? Buti na lang po itong si Governor Mamba Tinanggal na po bilang governor ng Cagayan. Wala na po siyang ano. Wala na po siya. So sabi dito no, okay, number of student disputed. So sabi dito no, but the number of student is still unclear. While Lara referred to over 4,000 Chinese student on, 9, on 19th April, the Philippine Bureau of Immigration said total of 1,500 Chinese students were granted student visas in Cagayan in 2023. Okay. So, ngayon, ang sinasabi kasi ni Congressman Lara, 4,000 po yung Chinese student po na nag-aaral po sa Cagayan. Pero sabi naman po ng Bureau of Immigration, 1,500 naman daw po. Eh, paano yun? Eh, kasabot kasi kayo. <laughs> di ba? <laughs> So ngayon mga kababayan, okay ito. So ito sabi dito no. Kagayan Governor uh, Manuel Mamba and some security official dismissed allegation that the surge of Chinese national in Cagayan Valley poses a risk of the country's national security. So syempre nung governor pa nga itong si Mamba, pinagtatanggol niya po yung mga Chinese student po na yan. So alam niyo yung sagot ni Governor Mamba, ang sabi ni Mamba no, bakit tayo matatakot sa estudyante? Pero hindi tayo natatakot sa napakaraming military equipment na dumarating dito sa atin. Sabi po ni Governor Mamba yan. Tinanyan ninyo, di ba? O kayong mga taga-kagayan, bakit yung binoto to? <laughs> Tanga-tanga eh. <laughs> Sabi ni Mamba yan, no? sa, estudyante, hindi kayo tako, uh, sa estudyante takot kayo. Pero sa mga dumarating po na military, na military equipment, hindi kayo takot. Dapat lang. Diba bakit tayo matatakot sa military equipment eh pang pangdepensa natin 'yan. Pangdepensa lang naman 'yun, hindi naman pang-atake eh. Oh. So ngayon ito, ito malupit dito. Teka lang ha. So sabi dito no. Okay. Ah, uh, statement so sabi ito ng ano, sabi ito ng 
Tagayan, Cagayan, LGU ata, may sabi nito, no? Sabi nito, no? Based on the records of, uh, ah, Ched, pala Ched, okay. So, kayong sabi naman ng Ched, okay? Based on the record of Ched, okay? There are no Chinese student enrolled in local colleges and in N universities in Cagayan province. But there is a significant number of Chinese student enrolled in St. Paul University to Gigaraw City. Okay. So, ibig sabihin, no, nag-enroll sila sa St. Paul. Okay. St. Paul is a higher educational St. Paul is a higher educational institution granted autonomous status by CHED since 2002 and has an authority to accept foreign student by the Bureau of Immigration. So, ibig sabihin nito mga kababayan, merong sariling naka-auto ano eh, naka-autonomous eh. So, meron pa ring gumawa ng sariling batas yung St. Paul sa pagtanggap nga po ng mga Chinese student. Okay. So ngayon mga kababayan, baka sabihin, baka sabihin na naman kasi ng mga DDS dito. Eh Takeru, 2023 sila pumasok sa Pilipinas. Bakit mo na naman sinisisi si Digong? Malamang ayan na naman sa sabi ng mga engot ng mga DDS eh. Pero panoorin natin 'to ah. Panoorin natin 'to. Representative of St. Paul University, PJ Lapay that the current fee paid by a Chinese student in St. Paul is 1,200,000 pesos. <laughs> Nagulat yung mga tao. <laughs> Narinig niya yung mga tao. Oh, pag ganun sila. So ang tanong kasi dito, actually tinanggi, uh, actually ano ah, tinanggi ito, di ba? Tinanggi ito ng St. Paul. Sabi ng St. Paul hindi naman daw totoo ito. Yun nga lang, sabi ni Congressman, 1.2 million daw po talaga yung tuition fee ninyo. Per semester, ha? Oh. So, ito, ha? Ah, natawa, lang ako, na, na, natawa lang ako sa reaction ng mga nandun sa mismong hearing, eh. Na, nagulat sila, eh, nung sinabing 1.2 million, eh. So, ito, ha? Sige, sige. Continue natin. Ulitin na pala natin. Uli, ulitin natin. Sige. Firstly, PJ Lapay, that the current fee paid by a Chinese student in St. Paul is 1,200,000 pesos. There are about 4,600 Chinese students since the start of their internationalization program before the COVID pandemic in 2020 and 1,200 Chinese students enrolled in 2023. That... Okay, putulin natin ito ha. So, ang sabi niya dito, nung nagkaroon daw po ng interna... Ano? Uh, nung nagkaroon daw po na pagpasok po ng mga Chinese students po sa Pilipinas, nangyari po yun, bago mag-pandemic. Tapos, dahil nga po sa pulisiya po na yun, saka po nagkaroon ng 1,500 na student noong 2023. So, ngayon, ngayon ang sinasabi ni Governor, ni Congressman Lara, nagsimula itong pulisiya na to noong 2019. Okay. So, ito ah, pakinggan ulit natin ah. So, ngayon, kasi kung 2019 pala nangyari itong pulisiya po na to, so, ibig sabihin nito, si Digong talaga na naman. Si Digong na naman yung may kasalanan nito. Oh, sige. Ulitin natin. Before the COVID pandemic in 2020, there are about 4,600 Chinese students since the start of their internationalization program before the COVID pandemic in 2020. Ayan na, yung internationaliz internationalization. So sabi ni, Go ni Congressman Lara, Ay, simula itong polisiya na to na internationalization bago po mag-pandemic. So, 2019 po yun. Malinaw naman, di ba? Alinaw nang sinabi niya dito eh. Sige. There are about 4,600 Chinese students since the start of their internationalization program before the COVID pandemic in 2020 and 1,200 Chinese students enrolled in 2023 that was said on October 5, 2023. Okay ha, ulitin ko lang ha, para malino po yung narrative. So ang sabi po ni Congressman Lara, nagsimula po yung, yung international, internationalization 2019 bago po mag-pandemic. And then dahil sa internationalization po na yan, nakapasok po yung another 1,500 na Chinese sa Cagayan noong 2023. Ah, ba? Ah, sige. At least malinaw ah. Ayan ang gusto kong ipunto dito. Sige. And about 
10,000 was the targeted number of Chinese students. 10,000 po ang tinatarget nila. Ikinagulat naman ito ni Axe CIS Party List Representative Erwin Tulfo na nagsulong ng urgent review sa mga polisiya ng bansa upang hindi malagay sa kompromiso ang seguridad at soberanya ng Pilipinas sa pagpasok ng mga dayuhan sa bansa. Nag-ugat ang pangamba sa pagdagsa ng mga Chinese students, partikular sa mga lugar na malapit sa Enhanced Defense Cooperation Agreement sites na pinaniniwalaan ng ilan na maaring espiya ng China. Ako si Chairman Abong, Okay. Walang inatrasang balita. Okay, yan ha. So ngayon, at least uh, nag-gets natin yung narrative. So isipin nyo mga kababayan. Di ba? 1.2 million. Tapos, dun, dun pa sila talaga nag-aral sa, sa Cagayan. Bakit hindi, nalang, bakit hindi sila sa Maine? St. Paul, uh, Paul sa Maine. Sa Maynila. Di ba? Sa Malate yun, di ba? Hindi pala Malate. Uh, St. Paul, St. Paul. Sa ano? <laughs> ah, sa likod ng Taft Avenue. Sa kabila. <laughs> Doon yung St. Paul, di ba? Ano bang ano yun? Ano, ano bang kalye yun? Doon, di ba? Bakit doon? Bakit doon pa sila nag-enroll ng 1.2 million tuition fee? Bakit doon pa sa St. Paul ng Cagayan? Hindi pa doon sa Main. St. Paul, Main. Sa May Maynila. O, oh, alam ko yung lugar na yan kasi masarap yung kainan doon sa harapan eh. May meron ka rin dire doon doon na turo-turo sa harap ng St. Paul. Masarap 'yung pagkain doon eh. Oh. So ngayon mga kababayan kasi, okay. Your honor, maganda po ba si Alice Guo? Oh? <laughs> Siyempre maganda 'yan, love ko 'yan eh. <laughs> so ngayon mga kababayan, ito. Hindi 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 sa Ermita eh. Sa Malate ba 'yon? Malate sa likod di. Eh. St. Paul sa kabila eh. Ano pagkakaalam ko eh. Oh. So ngayon mga kababayan ito. So, so so syempre naghanap ako ngayon ng ebidensya natin. Kung totoo ba 'yung sinasabi ni Congressman Lara na, na nagsimula po na 'yung international internationalization ng CHED at saka ng Pilipinas na at saka ng China noong no, 2019. Syempre hinahanap po 'yun eh. Kasi sinabi ni Congressman Lara eh. Oh, di ba? So ngayon mga kababayan, nakita ko to. Nakita ko to August 9, 2019. So may basihan po yung sinasabi ni Congressman Lara. Kasi nakita ko to no, Philippines China sign deal to boost academic of uh, cooperation. So ito yung sinasabi po ni Congressman Lara na internationalization na nangyari nung panahon ni Digong. Ah, di ba? Oh. So Ito ba? Itong mga ganyang klase mga balita ba? Nakikita ninyo ito sa mga DDS vlogger? Hindi. Kasi po yung mga DDS vlogger, mga kababayan, ang pinopromote nun, kulto. Tayo po, ang pinopromote natin dito, facts, evidence, at reference. O, sabi kanina ni Congressman Lara, o, ang, ang internationalization nangyari nung bago mag-pandemic. So, hindi kaagad ako naniwala doon. So, naganap ako ng article sa balita na na pwedeng mag-connect doon sa sinabi nga po ni Congressman Lara. So ito 'yun. O Philippines China sign deal to boost academic cooperation. O. So ngayon ang nakalagay ngayon dito, ang problema kasi dito mga kababayan, bakit sa China? Ang dami-dami namang bansa na pwede nating makipag-cooperate regarding po sa edukasyon, bakit sa China lang? Pwede naman sa Japan. 'Di ba? Pwede naman sa Japan. Oh, pwede naman sa India. Oh, pwede naman sa Amerika. Pwede naman sa sa EU. Bakit sa China lang? Oh. Ayun eh, ayun ang sinasabi ko sa inyo eh. So ngayon, okay naman sana 'to eh. Yun nga lang kasi mga kababayan na abuso. Na abuso kasi 'to. So Ang tanong ngayon natin dito, ginawa ba 'tong batas na 'to para abusuhin or para sa kabubuti ng Pilipinas? Okay, so ngayon ang sabi kasi ngayon ngayon dito, okay? Ito yung mga na, ito yung mga ano eh, ito yung mga nakalagay po sa deal nila no, sa cooperation na yan, di ba? Mutual uh, mutual recognition of degrees to promote lifelong learning and the practices of profession in both countries. So ang problema dito mga kababayan, ang ang, ang mga nakalagay naman kasi dito both countries eh. Incre increasing the number of universities 
recognized by both countries and their registry. Okay. So, ang ang mga nakalagay naman dito puro both countries. 'Di ba? So, information sharing on the structure of higher education. So, ay ito po yung mga nakalagay. So, ang tanong kasi dito mga kababayan, back kung 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 ang kung ang cooperation po na to ng China at Pilipinas ay both countries. Ang tanong, bakit puro China lang yung, lang yung pumupunta sa Pilipinas? Wala po akong nababalitaan na mga na mga Pilipino naman ang pumupunta sa China. Lagi sa mga kababayan, kasi kung, kung di ba? Kasi kung cooperation ito ng both countries, bakit China lang yung pumapasok sa atin? Pero yung mga Pilipino, wala akong masyadong makita na pumapasok po sa China para mag-aral. Pero lang kay SAS. Tapos binagsak niya pa. <laughs> di ba si SAS, si SAS Rogando Sasot? Di ba? Scholar uh, scholar ng China. Pagkatapos binagsak niya pa. <laughs> so ngayon mga kababayan, <coughs> ito mga kababayan, no? so reference ito. Na posible nating sabihin na totoo yung sinasabi ni Congressman Lara. Na nagsimula lahat ang pagpasok ng China student sa Pilipinas at doon pa talaga sila nag-enroll malapit sa EDCA, nangyari po ito ng panahon ni Digong. So, syempre mga kababayan, pulisiyan na ito, pulisiyan na, so nag-continue lang, so nung, nung 2023, nagtanggap na naman sila ng bagong enrollees. So, at least, at least ngayon naliliwanagan na tayo dito. At nakakagulat talaga mga kababayan na 1.2 million. Actually, mas marami pa pong eskwelahan sa buong Asia na yung 1.2 million po ng na ginagastos po na ginagastos po ng Chinese sa tuition fee eh may mas magandang eskwelahan naman po na same amount lang din ang pwede nila pag na pwede nilang pag-enrollan katulad nga po sa ano University of Singapore di ba malamang nasa 1.2 million din ang tuition doon o bakit hindi na lang sila doon o baka pa nga mas mura pa nga sa 1.2 million pesos eh. 'Di ba? Alam naman po natin na isa 'yan sa mga pinakamataas na standard sa uh, sa higher education yung University of Singapore. Tapos yung yung mga eskwela sa yung mga eskwela sa Japan. Bakit bakit ang tanong kasi dito hindi hindi po sa minamaliit natin yung St. Paul. Hindi po sa minamaliit po natin yung St. Paul. Kasi po mga kababayan, kung kayo kung meron kayong 1.2 million pesos na pang-enroll sa eskwelahan, syempre, mas mamimili na lang kayo sa eskwelahan na mas maganda. So, mas maganda po yung eskwelahan sa, sa Maynila. O pwede naman sa Maynila. O pwede naman sa Singapore. Pwede naman sa Japan. Pero ang nakakapagtaka kasi dito, bakit doon pa sila sa Cagayan pumunta? ba diba? Ayun yung ayun ng question dito eh. Oh. So yun mga kababayan no. So diyan po sa 1300 po nanonood. So hindi pa po nakakapag-like, palik na lang po ng video po na to. Ayun po sa team replays. Ano nga po masasabi niyo nga po dito sa nabisto po ni Congressman Lara na 1.2 million na tuition fee bawat Chinese. Sa sa ano? Sa Cagayan. So ibig sabihin noon kung 4000 student multiply mo ng 1.2 million So ilan 'yon? <laughs> ilan 'yon? <laughs> oh, ko ka, ka, kahit sabihin na natin na 1,500 na student tapos 1.2 million. So magkano 'yon? 'Di ba? So 'yun mga kababayan, na so para comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat 'yan. So thank you mga ka-streetwise and then next topic po tayo. Okay?